공부를 해주시면 되겠습니다. 그래서 오늘은 이때까지 배웠던 걸 바탕으로 어떻게 가상 세포 실험을 하는지에 대해서 다시 한번 할 것이고 그래서 해당 사이트에 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 저번 주에 이어서 네 배울게. 네 저번 주에 같이 저번주 제가 이렇게 뭐 셀컬처 베이직과 에이셉트 테크닉 배웠잖아요. 오늘은 이제 프리징, 그러니까 세포를 키우다가 어 지금 더 이상 키울 수가 없어요. 왜냐하면 내가 실험을 한달 뒤에 해야 돼. 그러면은 그럼 설날이야 내일이. 그러면 설날 동안 나와서 실험 전 하겠지만 뭐 놀러 가야잖아요, 여러분들은. 그러면 이제 얼려야 돼. 얼릴 때 어떻게 잘 얼리느냐 되는 거죠. 왜냐하면 또 이게 중요한 게 여러분들이 뭐 태어날 때 제대로 줄기 세포 은행이라든지 아니면 치아 줄기 세포 은행이 있는데 그 은행을 유지하는 게 가장 중요한 게 뭐냐? 어떻게 세포를 좋게 얼리고 소잉 다시 원상복귀 하느냐가 중요하거든요. 그래서 프리징 방법에 대해서 배워보도록 하겠습니다. A properly maintained frozen cell stock is an important part of cell culture. It gives you the opportunity to go back to early passage cells or thaw more cells as needed. In preparation for freezing, be sure to label each file with cell type, passage number, and date using a permanent marker. 여기서 패스지 넘버라는 게 여러분들이 이렇게 DC에 세포를 키울 때 세포가 꽉찬 다음에 다음에 옮긴다 그랬잖아요. 그래서 그 옮기는 행위를 자체를 패스지라고 표현하게 됩니다. 그래서 처음에 내가 이내 피부에서 뽑았다. 그러면 그래서가 P1이 되는 거고 그 P1을 하고 내가 꽉 찼다. 다음 DC에 넘겼다. 그러면 그게 P2가 되는 거예요. 그래서 중요한 게 세포 같은 경우는 패세지가 어리면 어릴수록 원래 몸에 있는 형질과 비슷해요. 왜냐하면 몸에서는 소프트하지 이렇게 말랑말랑한 피부인데 플라스틱 디시제 키우게 되면 딱딱하잖아요. 그렇기 때문에 다르죠. 성질이 다르죠. 그래서 원래 성질을 유지하기 위해서는 패세지가 어려, 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 어려야 되고 어린 패세지를 하는 게더 실험적으로 유리하다가 되는 거죠. 그래서 패세지를 꼭 적어주는 게 중요하게 됩니다. You will need pre-chilled freezing medium and Mr. Frosty container filled with isopropanol. 이걸 우리가 부르기는 Mr. Frosty라고요. Mr. Frosty가 뭐냐면 얼리는 뭐 아저씨 이런 거죠. The general freezing method is the same for suspension and adherent cells, except that adherent cells need to be removed from the culture plates before starting the freezing procedure. First, the conditioned media is aspirated off and discarded. The attached cells are washed with PBS. 지금 보이지 않지만 여기 바닥에 이게 바닥이고 이게 위거든요. 바닥에 세포가 붙어 있어요. 붙어 있는 상태에서 미디아를 제거하죠. 미디아를 제거한 미디아 안에는 이제 세포가 대사물질도 있고 양분도 있는데 이제 일단 세포를 샤워하기 위해서 이 DPBS라는 PBS가 이제만 살라인 그냥 포스페이트 버퍼 살라인인데 한번 이제 물로 샤워하는 거죠. 우리 물 샤워하는 것처럼 샤워를 시키고 난 다음에 그 다음에 얼리는 게 좋은 거예요. 여러분들 잠자러 가는데 샤워 안 하고 자면은 물론 술 먹고 그럴 수도 있겠지만 그렇죠. 찌뿌둥 하잖아요. 마찬가지로 세포가 자러 가는데 샤워를 시켜야죠. Then, triple is added to dissociate the culture and detach the cells from the flask. 이런 게 이제 세포를 플라스크 디시라고 하는 그 컬처 디시에 세포 붙어 있는데 붙어 있는 거를 떼게 하는 거예요. 왜냐? 이 트리플이라는 게 엔자임인데 이 세포가 붙어 있는 그것을 엔자임을 녹여 가지고 세포가 떼지게 하는 게 됩니다. If needed, the flask can be tapped to dislodge and break up cell clumps. Cells from multiple plates should be collected into one or two 15ml centrifuge tubes. Add medium to the cells. 그 다음에 뭐 3분 정도 지난 다음에 얘가 트리플의 효소에 때문에 세포가 다 떼지거든요. 그 다음에 얘를 한 곳에 모아야 돼요. 왜냐하면 세포가 이사, 이사가기 위해서는 항상 세포를 다운시켜서 모아놓고 이사를 해야 되기 때문에 그리고 트리플이라는 효소가 
계속 이렇게 되면은 안 좋겠죠. 아무래도 왜냐 엔자임이니까 녹이잖아요. 그래서 그거를 버퍼 중화시키기 위해서 원래 세포로 키우던 미디아를 좀 넣어주게 됩니다. 그럼 이 미디아 안에 있는 FBS라고 하는 소혈청이 효소와 반응해가지고 효소를 인액티베이션 시키게 돼요. 그럼 더 이상 트리플의 효소 반응이 없어지게 되는 것이죠. Mix gently. 이게 센트리퓨즈 튜브라고 하는 시 No inactivation is necessary when using triple. Take a small sample for cell counting. 세포 카운팅을 위해서 좀 분주해 놓고 Make sure your tubes are balanced in the centrifuge. So, 센트리퓨즈 원심 분리기 통해서 Spin down the cells to form a pellet. While the cells are spinning, count the sample for total cell number and percent viability. The Countess automated cell counter can be used for a fast and accurate reading. Make sure the percent viability is greater than 90%. Oh. 여기, 여기 지금 이 트리판 블루라고 하는 다이랑 이 다이는 세포가 죽으면은 안에까지 먹히고 세포가 안 죽으면 세포 벽만 연습되는 거거든요. 그래서 이거랑 아까 조금 딴 조금 이렇게 덜어낸 세포를 섞어가지고 얼만큼 세포가 죽어는 살아나는 알수 있는 거예요. 그걸 이제 오토매틱하게 한다든지 직접 눈이 샌다든지 할수 있는 거죠. 그래서 여기에 이제 세포 다이 반, 세포 반 해가지고 넣어서 눈으로 보거나 자동으로 읽게 됩니다. Only healthy cells should be frozen. Optimal cell concentration for freezing varies by cell type. Also, calculate the volume of freezing medium you'll need based on the number of cells and concentration for. 지금 확대하게 되면 이런 식으로 이게 하나 하나 세포인데 이 세포를 할수 있고 이 세포의 안쪽까지 염상하게 먹였냐, 밖에까지 밖에만 있느냐 등에서 안쪽까지 먹게 되면 세포가 죽었다. 죽은 건안 세고 밖에서 염색이 된 것만 읽어가지고 이한 슬라이드에 몇 개가 있고 이 슬라이드 당 부피가 있어요. 부피가 뭐11 마이크로리터면 1 마이크로리터의 세포 살았더니만 몇 개가 있더라. 그러면 1m에는 1 마이크로 천 배니까 천 개에는 뭐 배꼽하기 천 개가 있다 이런 식으로 이렇게 역산을 하는 거죠. For each vial, once the centrifuge completely stops, remove the tubes. 보시면 이 밑에 지금 세포가 모았잖아요. 원래 이렇게 눈 떠나니다가 세포를 원심 분리기 통해서 다운을 시키면 밑으로 몰게 됩니다. 그래서 이거가 우리가 원하고자 하는 세포가 될 테고. Return to the hood. And clean with ethanol. Remove and discard the medium, paying close attention not to disturb the cell pellet. 아까 그셀 펠렛이 밑에 있는 모아진 건데 얘를 어, 얘를 건드리지 않고 위에 항상 얘만 없애는 거죠. Resuspend the pellet in the correct volume of cold freezing medium for optimal cell density for freezing. Triturate the cells for a single cell suspension. Transfer approximately one milliliter of cell solution into each cryovial. 아까 마지막에 넣은게 세포를 다 제거한 다음에 배양액을 그 다음에 이 프리징 할수 있는 미디아가 따로 있어요. 거기 미디아를 섞어가지고 이제 세포의 각 바이알에 이게 또 이게 세포가 프리징 할수 있는 우리가 하는 게 나이트로젠 액체를 많이 사용하게 되거든요. 보통 하는 게 마이너스 20도, 마이너스 70도. 마이너스 170, 150도가 있어요. 마이너스 20도는 냉동고고 세포가 그래도 거의 이건 안 됩니다. 마이너스 70도는 한달 정도 가능해요. 그다음에 마이너스 150도 액체질수 유용하게 되면은 뭐 장기 10년까지도 장기 보관이 가능해요. 그래서 우리는 마이너스 170도에 보관하려고 하기 위해서는 따로 그런 이런 이런 약간 플라스틱 웨어가 필요한데 이걸 뭐 프리징 바이아 이렇게 표현하게 됩니다. 그래서 얼어도도 얘가 깨지지 않는 바이아를 만들어서 여기 안에 세포를 넣게 되죠. Cryovial. If you have a large volume, resuspend the cells frequently so they're homogeneous. Use the Mr. Frosty container or similar device to ensure the cell solution decreases. 이렇게 미스터 프로스티를 안에 넣고 여기 이제 이소프로파놀이라는 용액이 들어 있는데 이 역할은 얘를 바로 냉동고에 넣게 되면은 확 녹잖아요. 그렇게 되면은 이게 확 녹게 되면서 물이 결정화되면서 물의 결정이 말카로 세포를 죽여요. 하지만 아이소프로파놀인 상태에서 녹이게 되면은 아이소프로파놀인 상태에서 얼리게 되면 얘가 1분 1도씩 천천히 내려가요. 마이너스 10, 마이너스 11, 12, 
하게 되면은 그래 물의 결정이 날카롭게 않게 생겨가지고 세포 벽을 뚫지 않아서 세포가 멀쩡히 살수 있거든요. 그래서 이, 이 미스터 프로틴을 사용해서 아이소프로판을 있는 상태에서 얻는 게 중요하다. 하겠죠. In temperature by one degree Celsius each minute. Slow regulated freezing minimizes cell damage. After freezing overnight at minus 80 degrees Celsius, the cells are frozen and ready for permanent storage in the liquid nitrogen tank. Always wear the appropriate protective equipment and handle liquid nitrogen carefully. Do not attempt to handle liquid nitrogen until you read and fully understand the potential hazards, their consequences, and the related safety precautions. When transferring cryovials, don't let the cell solution begin thawing. You risk decreasing cell viability. Freezing is a very stressful process for the cells. Make sure every step is performed quickly and carefully under optimal conditions of temperature, medium formulation, and freezing density. The growth of cells in culture follows a standard pattern. A leg after seeding is followed by a period of exponential growth called the log phase. Cells should be passaged when they cover the plate, or the cell density exceeds the capacity of the medium. Maintaining log phase growth will maximize the number of healthy cells for your experiment. Before retrieving your flasks from the incubator, sterilize the hood and have all required supplies at hand. Examine your culture carefully for signs of contamination or deterioration. Handle the cells with care during transport. For adherent cells, remove the spent medium from the flask using a sterile pipette. Rinse the cells with a balanced salt solution such as DPPS. Make sure to use a salt solution without calcium and magnesium, as these may inhibit your cell dissociation reagent. After rinsing the cells, remove the salt solution. Each time you aspirate liquid off the cells, place the next solution on quickly. Add your cell dissociation reagent to remove cells from the plate. Use just enough solution to cover the cell sheet. Consider using a gentle dissociation reagent, such as Triple Express, to avoid damaging your cells during dissociation. Make sure that the solution completely covers the cells. You may want to tap gently on the plate to help the cells detach. Use a microscope to confirm the cells have released from the flask. They will start to appear round as they release from the substrate and will move or slide when the flask is tilted. Bleed dissociation is necessary. Do not leave the dissociation reagent on too long, especially if you're using a reagent other than triple. You may choose to manually break up lingering clumps by repeatedly pipetting warmed medium over them. A single cell suspension is important to achieve an accurate cell count. If you are using trypsin, the collection medium will need serum, or you'll need to use a trypsin inhibitor to inactivate the trypsin. If you're using triple, inactivation is achieved by dilution alone. No serum is needed. 트립신이라고 보통 쓰는 효소가 있는데 뭐제 장점이 뭐냐면 트립신은 싸고 트리플이 비싸고 트립신은 효소를 중화시킬 때 
미디아가 필요해서 약간 셀들이 언급을 쓸수 있다. 네, 미디아 안에 FBS가 설정이 있으니까. 하지만 트리플은 이런 소스 중앙가 필요 없기 때문에 싱글 시킬하게 세포가 띄어져서 세포 카운팅한테 유리하다. 이런 식으로 말한 거죠. 어쨌든 결과는 뭐 트리플 사용하든 트리플 사용하든 패시지를 하기 위해선 이제 베질 또는 트리플만 가지고 모아가지고 센트리플 다운 시키는 게 좋습니다. Transfer the cells to a conical tube and centrifuge to remove any residual dissociation reagent. The speed and time of centrifugation will vary based on your cell type. After centrifugation, you should have a well-formed pellet. 지금 밑에 이제 펠렛이 보이죠? 이렇게 세포가 원래 이렇게 있지 않았다가 다운되게 되면은 무게가 심, 무게가 있는 것들이 밑으로 다운되니까 그래서 밑으로 모이게 됩니다. Remove the medium from the centrifuge tube with a pipette and discard the medium into a waste container. Try not to disturb the pellet. Resuspend the pellet with warm, complete growth medium. Gentle pipetting will disperse the cells to ensure. So, growth media라는 게 세포를 성장할 수 있는 미디어예요. 세포 성장할 수 있는 혈청, 뭐 성분이나 들어가 있는 거를 growth media라고 warm. 항상 샤워 같은 거할때 찬물 샤워하면은 차갑잖아요. 그래서 새로간 집도 따뜻한 집에 있도록 이제 37도에 맞게끔 워밍 시킨 다음에 그 다음에 세포를 이렇게 풀게 됩니다. For a homogeneous solution of single cells, remove a small sample for cell counting. Tripan blue is used when counting cells to indicate the ratio of live to dead cells. The stain turns dead cells blue, but healthy cells with an intact membrane will remain white or colorless. 네, 이런 식으로 이제 아까 말했듯이 데드셀이 되면은 트리판 블루가 먹어가지고 다 먹게 되지 안쪽까지. 하지만 이게 지금 바깥쪽만 먹은 건데 그렇게 되면은 하얗게 보여서 라이브 스틸이 되게 됩니다. 그래서 이 일정 뭐1 마이크로리터라는 볼륨에 몇개 세포가 있는지를 세고 그게 이제 1 ml로 환산을 시켜서 총몇 개가 있구나. ml, ml 당 개수를 세게 되면서 보통 우리가 세포 실험할 때는 뭐한 곳에 몇 개를 깐다, 천 개를 깐다. 만개를 깐다. 이런 식으로 이제 세포 실험을 하게 되는 거죠. Using the microscope, count the total number of cells and the number of dead or blue cells. Based on your cell count, determine how much additional fresh medium to add for optimal seeding density. Add the required medium, mix the cells gently, and pipette the solution into fresh flasks. Cap the vented caps on your flask tightly. If the caps are not vented, cap loosely. This keeps contamination out while allowing adequate gas exchange. 마지막 한번 말하면 you... 여기 보시면 이 캡이 하얀색 구멍이 있습니다. 구멍이 있으면 이제 외부와 안지 왔다 갔다 하는 거죠. 왜냐하면 세포 숨을 쉬어야 되니까 옥시전이 왔다 갔다 해야 되고 왔다 갔다 해야 되는데 만약에 어떤 캡 중에서는 이게 하얀색으로 필터가 있는 게 아니라 아예 막혀 있는 게 있어요. 그럴 때는 살짝 캡을 좀 열어야 돼요. 공기가 통하게. 근데 그럴 때는 어떤 위험이 있죠? 밖에서의 안 좋은 공기가 들어가서 컨탐 컨테미네이션으로 오염된 오염된 수치가 있잖아요. 그래서 그런 걸잘 조절해서 해야 된다라고 하는 것이죠. 그다음에 지금까지 이거를 뭐 배양약을 빼고 DPBS로 샤워를 시키고 배양 넣고 했을 때 이때 스텝 할 때마다 다 PPS를 갈아야 돼요. 왜냐하면 모든 PPS는 A, B, C, D가 각각 다 컨탐됐다고 가정하고 이거를 하기 위해서. 컨텐츠 될지도 모르니까 스텝 스텝마다 다 파이패스를 갈아서 해야 됩니다. 그래서 보통 이 전체 전체 프로세스를 하게 되면은 파이패스 한 20개 정도 쓰게 돼요. Up loosely. This keeps contamination out while allowing adequate gas exchange. Use a north south east west motion to evenly distribute the cells and transport the flasks to the incubator. 네, 그 다음에 30도 95도 휴밀리티 95% 휴밀리티가 있는 세포 인큐베이터 세포 배양기. 인간 몸과 가장 유사한 환경에 넣어서 세포가 잘 자랄 수 있도록 하게 됩니다. 네. When passaging suspension cells, you'll begin by removing a small sample from the cell culture flask for counting. You'll follow the same counting procedure for adherent cells using Tripan Blue and either a hemocytometer or the Countess automated cell counter. Based on your cell count, add additional fresh medium to the flasks. Stay within the minimum and maximum volumes. This is important to maintain optimal air exchange and shaking flow. You may need to split the culture into multiple flasks. Cap the flasks appropriately, depending upon whether they are vented or not, and return them to the incubator. 
그래서 보통 Every 세포가 three... 많은 게 붙어 있는데 예를 들어서 뭐 혈구 세포다. 그 혈액 세포 같은 경우는 세포가 또 다니거든요. 그럴 때는 이제 아까 특이한 세, 특이하게 생긴 이런 어, 코니카 모양의 배양기 해 가지고 이렇게 흔들면서 세포를 키우는 것이죠. weeks gently spin the cells, remove the medium and replace with completely new medium. This eliminates cell debris and metabolic waste. Yeah. 손이 밖에 왔다 갔다 하게 되면 다 소독을 하고 들어가야 되고 뭐 밖에서 안에 들어갈 때는 다 소독하고 들어가게 되고 그런 걸다 밑으로 베이지를 깔고 실험하는 거기 때문에 여러분들이 잘 이해하시길 바랍니다. 네, 그래서 오늘도 마찬가지로 이렇게 시청을 하였고 네, 이 저번 주는 100번까지 쓰고 300번까지 한번 해보시죠. 해봐가지고 캡처팀 지면 사진을 하셔서 다음 주는 선택까지 받는 것으로 알겠지만 480개 스코어 중에서 여러분들이 어, 많이 맞으면 달파식 다 맞을 수 있고 중간에 틀리면 달파식에서 못 맞을 수 있어요. 근데 그 상관없이 어쨌든 다음 주에는 서티를 받으면 되겠습니다. 서티라는 건 끝까지 다 가기만 하면 서티를 주거든요. 그래서 서티를 받는 게 다음 주까지 목표가 될 테고 이와 같이 여러분들이 잘 실험을 하시면 됩니다. 그래서 꼭 여러분 하신 다음에 제출하는 거 잊지 마시고요. 네, 궁금한 거 막히는 것은 국어 사칼라에서 서로 물어보면서 진행하도록 하겠습니다. 그러면 다음 주에도 이 시간에 봅시다. 네, 바이.